I write not these things to shame you, but as my beloved sons, I warn you. For though you have ten thousand instructors in Christ, you have not we have not many fathers, for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Wherefore I beseech you, be ye followers of me. For this cross I have sent to you, Timotheus, who is my beloved son and faithful in the Lord, who shall bring you the remembrance of my ways, which, which be in Christ, as I speak and you were, to every church. No son are talk of, as so I do not come to you. I will come to you shortly if the Lord will, and you will know not the speech of them which are puffed up, but the power. For the kingdom of God is not in word, but in power. Verse 9. What do you mean? Shall I come unto you with a rod, or in love, and in the spirit of weakness? Verse 9. 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 Sabi kasi dati, 
ginagawa sa kilang excuse siguro din yan. Yan ang pakilandang ko ha. Pero, yung mga nagsabi na, simula ng church yung anak ko, naging ganito na. Alam nyo ba yun? Yung nagsabi ko yun, kaya may, inaalam ko yung bakit. Kasi, alam nyo na, hindi natin gusto mong ganyan ganun, di ba? Kasi si Jaja, start mag-attend. Lalong naging bad. Di ba? Hindi naman tama yun. Dapat na pang umatid kayo, natututo kayo, tumitino kayo, ha? Magiging ano ba yung matino, yung mga basic sa bata, masunodin, magalang, masipag. Pag hindi kayo naiging ganun, may problema. Ha? Hindi ko sa akin. Tsaka, may nabag yun tayo si Mrs. Baka naman daw yung iba, kaya tumatapang kasi si Pastor, matapang magsalita dito. Iba yun, ha? Kaya matapang dito, may tayo tinutumbok. Tinuturo. Pag sa labas ako, di naman ako masukit, di ba? Medyo. Pero hindi ako nakaaway, ha? Doon isa minaaway din ako dito. Sinabihan mo lang naman. Oo, oh, di ako minaaway, ha? Iba yung manaaway. So, dapat, ano, magigilo kayo. So, yan. So, dito, nag-aaway sila. Ito, yun, yung babakayan ito, yung papataasan. Di maganda yun. At uh, nag-uumpisa yun doon, tapos later, kaya may mga churches, may mga... Kaya pala ako pinapakita doon ako kayo, ba't yun? Wala na, sige na yun. Kaya hindi lang sasabihin lahat ng wala, di ba? Napakilang doon na lang yan. Kaya isa ng mga lumalabas dyan, hindi nga, yung ganyan na pa... Maka yan, may uh, sampo, may ganyan, ganyan, ganyan. Hindi sasabihin niya kasi alam niya, mali rin siya. Kasi hindi dapat mong gano'n. Kung kaya na, may dati ko natin, pogi lang dito, kasi hindi yung DM lang. May nagkaroon tayo ng rain. Eh, mas pogi na, yung mga kumatya. Gano'n ka ba diyan? Hindi, gano'n ka nalangit yun eh. Kung sinong na nag, uh, nag, uh, papa, hindi siya nang gano'n. Sino yung may pogi? Huwag natin sila. Hayaan na mapektoan tayo. Okay? Simulay nga kayong dalawa. Dito ka dyan. Sino ka na? Dito ka na lang. Gusto mo tabihan. Tapos si Maldi. Ayan, tabihan nyo lang ang ate. Matuto silang pangitabay sa tulad mo. Naikinig na. Amen? Okay, so, yan. So, chapter 1, gano'n, chapter 2, pinokos ng Panginoon, si Jesus. Kasi, para walang paangatan, hanggang chapter 3, yan, kung si Jesus ay, uh, siya yung nagpakababat, at kaya nagpapataasan, at pala naman. So, dito sa chapter 4, ang pisa natin naman, nag-focus naman tayo sa mga likod ng Diyos, na tulad ng mga apostol, and ni uh, Paul, no? Ang title natin last week is yung Ministers and Stewards. Sinabi minister, taga-paglimpod, utusan, diba, ganun yun, hindi masama mo yung utusan, ganun talaga, kung may post ka, utusan ka. Problema doon, pabawi. So, ganun tayo, mga lingkod din ng Diyos. Tsaka, steward, hindi sabihin, ay katiwala. Ah, kaya nabagin natin doon, dapat tayo maging matapat. Kasi, steward, hindi basta-basta rin. Kaya, lagi siya sabi ng si pastor din doon, minsan, ang masarap sa bawal ang yung ano, Pumacheck po ka lang ha, ng matinong amo. Anong maganda ng tabaho? Hindi ka nakatapos. Isa yung mga katulong. Kasi yung katulong, yung, yung boss niya, laging busy sa tabaho. Kung mahalo pa lang, alis na ng bahay. Babalik, gabi na. Sino nag-enjoy sa magandang bahay? Ang katulong. Pero, ang isa may blessing na hindi alam ko siya ng iba, eh. Pero katiwala siya doon. Hindi siya pwede maging sila ako doon, di ba? So, pag doon ka naman yun, ba? Yan, ginanakawang pa. Ang muli, hindi pa nakontento sa mga anak buhay, di ba? So, pag katiwala ka, ikaw yung katiwala doon, nag-enjoy ka sa ano man yan, di ba? Sa sakyan, di ba? So, sa amin, yung mga manager, may pasasakyan yun. Huwag ka lang aalis, huwag ka lang nakulukong empleyado, itong sasakyan. So, 
Kaya sa sabi nito, yung mga apostol daw, yung sila, yung mga likod ng Diyos, parang tinanggap niya na eh, ni Paul, na sige kayo na yung mga mag kami, okay lang na pastor lang kami. Kami, sabi niya. Kasi nga, sabi dito, parang ginawa ng Diyos yun eh. Na nakita niyo naman yung ibang apostol, pinatay. Yung klaseng buhay, pinagpahala pa yung pinatay ka. Yung ngayon niyo. Si Jesus nga, pinatay din. Eh. Yung una, parang mababa naman, pero later, may task with church. Ganun din yung mga apostol niya. Ganun din yung mga likod ng Diyos. Again, kung pinatay ka dahil sa paglilikod mo, ay hindi ka nakuha. Okay, kasi sabi dito niya, ginawa talaga daw ng Diyos yun sa palagay niya. Sabi niya, for I think. Okay? At tinggal tanggap niya yun. Bakit ganun? Ay, ganun eh. Nagagalit talaga sa iyo ibang tao pag nililigod ka sa Diyos at lalo na pag patindi yung pagnililigod mo sa Diyos at ang level. Okay? At yun nga, parang gusto daw ng Diyos na sila yung pinapanood. Kaya ngayon nga, nakita natin yung Bible. Hingga ngayon, pinag-aaral si Paul, di ba? Nakikita natin, siguro naalala nyo yung mga dating propeta ng Diyos na ginutpe, ginahiya, ginahirapan, para makita, pag sinabi ng spectacle, para makita. So, sino dito ang mga nitiktok? Grabe daw, may karalang may nag-aral ng bakit sumikat eh. Dahil sa maraming bagay. Psychology, AI. Nag-focus sila sa kahinaan ng mga tao na gusto nila na pinapanood tayo. Yun yun. Pero hindi yung maganda. Pero sila, gusto nung panoorin sila. Ngayon yung iba nagpapamantil naman. Okay, i-televise nyo ako, di ako kain ng... Uh, ano ba, boss? Diba? Sino ba ganyan? Di ba na, nakalim mo, nalala ko yung Almeda ba yun? Bumunta sa... Uh, ano sa iya? Bumunta ba talaga siya? Bumunta siya, di ba? Gusto niya makakita siya, pero tanong yun ba ang kalooban ng Diyos na ang case nila? So, again, hindi tayo yung pakitang tao, ha? Kung dati, ako, kung tao sa mga lasing, ha? So, huwag ako sa lasing. Iba naman ganun, may mga sinusunod sa pito kasi nasa mga lasing. Mabita din, eh. Oh, I'm still preaching na naman ako! Wala naman nalilintas. May nagsabi nun. Pero, alam yung araw-araw, nag-push. Tama ba yun? Ako, nilunoko nila ako. So, ako'y likod ng Diyos. Kung may magagawa ka na mas okay, bakit ka lang magpapangapahiya? Malang mapahiya ka kung sila ang nakikinig sa ito kasi dumadaan lang yung tao. Okay? So, hindi yun ang ginagawa siya sabi ni Paul dito. Talagang nakakawas na tayo sa asa ang nabutan niyo. Ginagawa niya, pinapahiya siya, ginugulpi siya, hindi dahil gumagawa siya ng mga bagay, pumupunta siya sa mga tabiya, sa kusaya. Hindi siya ganun. Ginagawa niya yung dapat niya gawin, kaso, Alam yung sinusunod siya ng problema. So, ganun tayo dapat. Pag alam mo na may problema, pero ito kailangan mong gawin, tuloy ka lang. At tuloy ito, sorry, hindi, 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 hindi. Eh, kailangan mong gawin yan. Tama lang, wala ko sa tato. Sige lang. So, kaya ngayon, parang sila yung tinitignan ngayon natin. Ngayon? At hindi tayo dapat mahiya sa kanila. Dapat nga maging proud. Uh, sorry, proud. Kaya mong proud, di ba? Thankful or... Salamat, di ba, na may naglakas ng loob sa panahon nila at sana sa atin eh. din. At hindi nila ginawa yun, hindi natin natutunan, hindi natin nakita yung katapila ng Diyos sa buhay nila. Okay? Kaya sabi nyo dito, yung title natin yung We are fools for Christ's sake. So, ano ko yung ba si Paul? Fools yan. Quote and quote, para sa, para sa, sa palagay ng iba, ano ko sila kaya ba? Ginagawa nila yun para sa Panginoon. So, anytime na maisip nyo parang, ano, mapapalga naman ako, asa rin na naman ako nila. Punta na naman ako sa church. Asa rin siguro ako nila. Yung mga ganun, kaya nang asa rin sa mga bata, minsan nagusumpungan eh. Kung sino yung pumupunta dito, sinusumpung. Eh, ba't yung sinusumpung? Para, ano, yung mga bata na ganyan eh. Kung kayo magsiraan din. So, pero yung mga likod ng Diyos, yung mga totoo, minsan parang si Raulo sa palagay ng mga tao, dahil yun kay Jesus. 
Nah, gawin ko pa rin ito. Kahit mo, sasabihan nila ang mga paruman yan. Mga timang, mga ewan, mga sunod-sunuran. Nah, gawin ko pa rin. Okay? Pero ito, babalik ko naman tayo sa comparison niya sa sarili niya at sa mga members. Dito. But ye are wise in Christ. We are weak, but ye are strong. Ye are honorable, we are despised. Ano yung sabihin ko? But baliktad. Di ba dapat ang pinaka-pinaka dapat yung uh, mga leads, mga leader? Ibig sabihin ito kasi ang, ang gusto niya sabihin dito, parang, I believe ha, gusto niya ang iyan yung turuan yung mga tao na uh, okay yung pinagpahala kayo, pero saan yung gagamitin niya? Parang gano'n, parang pinukumpara niya yung blessing ko, ako, despise, ibig sabihin, si Paul ay uh, pinapahiya. Pero, Tuloy-tuloy lang siya. Mahina si Paul. Kayo, malakas. Ano yung sabihin ito? Actually, malakas si Paul. Spiritual. Tuloy ko lang. Anas, bakit bago natin yung ito. Even at this present time, we both hunger and thirst and naked and buffeted po yan. Buffeted to it. Nahataw, nagugulpi sila eh. Nangyari yan kay Paul. And have no certain dwelling place. Alam mo, uh, sariling bahay. Ganda ba yun? Na sariling NPA? Hindi ka hindi nga. Kasi, si Paul, ang maganda sa kanya, ilala rin naman siya, pinapatuloy siya ng mga tao. Ibig sabi lang yan, hindi siya ang mayangat. Ngayon, sa so panahon natin ngayon. Okay din, ako din, mga 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 visionary ngayon. Pag pumunta yan ng ibang place, hotel niya, hotel. Okay, dami, di ba? May budget. Kaya eh ako, hindi ako mangilig sa ganun. Ah, hindi naman ako mangilig sa rita eh. Hindi naman ako mangilig sa ganun. Hindi naman ako mangilig sa ganun. Ganun natin. Pero, ginagastasan sila ng mga kapatid. So, ganun lang, tulungan lang. So, si Paul ganun din. Pero, still, minsan siguro, may mga lakad siyang hindi yan. Ang gano'n yun ha. Ito talagang ano siya, hindi siya yung sigurista eh. Sinabi sa kanya, punta ka doon. Lalo sa Acts, di ba? Sinabi na sa Hosea, punta ka dito. Punta siya. So, imagine nyo kung gano'n siya ka sa dating uh, isa, madalos-dalos at para sa iba. Diba? Talagang isa, wala ka. Wala. Kasi gusto mong gawin sa Tatan ng Diyos, mga iba ng Diyos, buti sa lahat ng place, maraming Christian ang tutulong sa'yo, para wala. Mahirap, di ba? And labor, tatrabaho siya. Wala mo mo support sa akin, tatrabaho ko. <laughs> eh gusto mong gawin ng malawang pa rin yun, eh. Tapos wala akong pera. Ano ang magawin mo? Eh di ba siya lang. Eh, tatrabaho. Working with our own hands. Kung sila po sila sabi mong own hands, of course. Pag sabihin kasi yung iba kasi, na umaasa lang sa iba. Ilang pinapamukha, parang gano'n lang, pinapamukha ni Paul sa kanila. Ako, pag ako naglingkod sa Diyos, walang mga hadlang sa akin. Kailangan ko magtabaho, magtabaho ko. Kung may support, salamat. Being reviled, be blessed. So, ito sa mga kanina, dalawa yung experience namin kanina, may be blessed din. May bubulog-bulog pa, ang katapos namin. Sama ng loob. Kasi yung mag-bless, yun ba? Ako na rin. Eh di ba, share ko na yung salita ng Diyos? Sabi ko kanina. Bukod na sa magbabasa ng usal. Sabi, ngayon reject ka, di ba? Eh, ano, hindi pa naman nag-exercise ako eh. Makita ko nga, di ba? Ano mas mahalaga, di ba? Pero di ba, di ba natin binabastos, di ba? Tayo yung binabastos. Di ba, okay lang din. Ibig sabihin, kahit basta siya tayo, we bless. Ibig sabihin, sige po, God bless for the ano lang po. Being persecuted, we suffer it. Ibig sabihin, nahayaan lang niya. Ganyan yung mga likod ng Diyos. Hindi yung pag sila yung pinersecute, laban din. Tapos, mga lakasan na. Yung ibang mga pastor kasi ganun, so kong lakas na rin. May sabihin din siya akin. Hindi mo na, hindi mo na basta, hindi na nakakalanas ng persecution. Sila yung nag-persecute. Being defamed. Kasi sabi yung defamed, 
Ano pa iyan na? Weekly. Imagine, na-imagine ba ang ginangyari kay Paul? Bakit siya na-defame? Kasi nga, hindi siya ng Diyos. Ang dahil pang hindi mo na lang pala tayo ng time na yun. Ang hira. We are made as the filth of the world. Ano yung filth? Dumi. Okay? Kasi sabi ko manila, para silang basura, para silang Ah, kadiri. Sabi mo, off-scouting. Ano yung off-scouting? Ganun tayo nyo. Uh, basura. Refuse yan. Rejected. Amen? Okay? Yeah, bakit natin inaaral ito? Kasi nga, para makita natin, kung, kung siya medyo napahiya ka dahil sa Panginoon, wala pa yan. Amen? Okay? Yung mga talagang likod ng Diyos dati, talagang lahat naranasan nila. Eh ngayon, pag tinanggihan ka lang, ayoko na nga. Sasalita ka na para nakaganti ka man lang sa ganun para. Hindi mo yan ako. Okay? I write not these things to shame you, but as my beloved sons I want you. So yan, yeah, yun yung sinasabi ko rin sa inyo na may ginagawa si Paul dito. Parang pinapahiyaan nyo na. Yung sinasabi nyo dito, hindi ko yung pinapahiya. Ba't ka? Tinuturuan sila. Amen? Tinuturuan sila. So, ganun din kayo. Kalo kami nila, kung sabi ko lang, di ba? Pag nasigawa ko kayo, mahimik! Pakulit! Ay, ayaw ko nga na rin. Nabihan ako pa sila ng mga makulit. Di ba? Kulit ko naman talaga eh. Hindi mo lang tanggap eh. Di ba? So, ganun din si Paul ko yan. Hindi ko kayo hiniya. Pero hiniya ako talaga. Pero hindi ko hiniya. Sabihin. Sabihin. Kasi sabi niya, but as my beloved sons, I warned you. So, kasi minsan yung pagpapahiya, kahit sa mga, alam niyo yan, mga bata, ito mga, hindi natin gustong saktan lagi, di ba? So, kaya sabihin na natin, pahiya mo na lang, anong gusto ko eh, paluin, and then sigawan minsan, di ba? Kaya naman eh. Hindi mo, pahiya na naman ako eh. Pati yung buhay yun, amen? Pero, bakit ka pinapahiya para ma-warningan ka? Kasi pag hindi ka naman pahiya, yun siya, wala kang ginagawa ang masama. Eh, pinahiya ka ngayon. Alam mo na, pero sa mga hindi mo ako. Ganun po yun. So, itong 50 naman, medyo umbilis tayo, ha? Kung sino na ito? Ito, ito yung sabi ko na, pag nagbabasa kayo ng Bible, hindi-hindihin nyo. Kasi may malalim yung makukuha nyo. Tingnan nyo na talaga nag-uusap lang sila dito. Anong klase na uh, relationship meron si Paul sa kanyang mga yung disciple. Ito, sabi nyo dito, For though you have 10,000 instructors in Christ, you have not many fathers for in Christ Jesus and we can't even do that. So, sabi lang ito, dinay-dinay nyo sila. So, last time, di ba yun nga, nagpapagalingan sila. Kasi ang sabi nyo po dito, kilala ako kayo. Ginawa niyo yung kayo, huwag kayong mayabang, huwag kayong... Hindi nyo gawin yung dapat, hindi nyo dapat gawin. Kasi kahit pa ang game, marami na yun. Si Paul, eh, isa lang naman siya teacher eh. Marami pa tayong ibang teacher. Diba, ganyan yun eh. Yung mga ito, yung, masak, yung mga bagay na basta kitulta sa pastor na yun. Ang ito last time. Tulad niya, yayaman, tumalino, natuto ka na ngayon. Ay, si Jesse. Ay, doon ako sa Makati ngayon, doon pa ba ako, doon ako natira. Ay, ganoon. Ay, layo naman din sa matay mo. Lilipat ako ng church. Diba? Minsan hindi na masama eh, pero minsan masama yung doon din ang pastor doon kasi hindi ka naman dito eh. Eh, pastor din naman doon eh, walang pinagkaya mo yung pastor doon tsaka pastor dito. Ganoon ba yan? Hindi yung ganoon siya sabi dito. May sabi ni Paul dito, Oh, may instructor, may instructor din kayo doon, may teacher, may pastor din doon. Pero, ang dahil nyo, ako yung, sabi dyan, I have bigotin nyo through the gospel. Ako nag-umpisa, naligtas kayo sa ministry ko. Hindi mo basta-basta. Hindi mo yung dapat nakakalimutan. Ibang level yun. Ito dahil yung sabi ni Paul. So dapat, kasi sabi niya, pakinggan nyo ako lalo sa lahat. Amen? o ang ginamit ng Diyos para kayo ay maligtas. Yeah. Sabi niya, wherefore I beseech you, be you followers of me. Pwede ko rin yung title dito. So sa dami sinabi niya, anong, anong gusto ko lang sabihin? 
sumunod kayo sa akin or sundan niyo yung ginagawa ko. Be followers of me. Ano ba ginagawa ko? Nagbilikod ako sa Diyos. Hindi ako mayabang. Hindi ako naghahanap ng hindi para sa akin. Okay? Pwede ba sundan niyo ako? Yan ang sinasabi ni Paul. So kaya, yun, sa pag-i kanina, kasi may pa na nag-gautagar ng kristyano na rin. Kaya inanong nung namin para ay na pa, nagiging kukwala ako sa akin. Ha? So lang mag-usapan yung church niya. Kasi kung sa akin yung church, doon ganun ka rin. Eh. Yung pastor mo nag natamad na o social and social na lang. Ganun din yung mga member. Sigurado yun. Hindi pwede nito. Kaya rin sabi ni Paul dito, ganito ako, ganito ako, likod kasi likod ako, kahit hanggang mamatay na. Pwede ba sumulog kayo sa akin? Ganun eh. Medyo sa atin lang siya, pero matindi rin. Amen? Sana ganun din kayo. So, pastor, tataba ako na, kapastor pa, nangarap pa ulit, tapos ibisita pa, solwin pa, yung mga pastor, alam ko, yun yung solwin pa, hindi na lang yan. Lagi nyo. Sino makakabuti sa inyo? Ang nakikita niyo yung pastor niyo na hands-on. Amen? Hindi na mas maganda. Ngayon, for this class, I have sent unto you Timotheus, which will be done with son, and faithfully the Lord, which will bring you to the members of my ways, which be Christ, as I teach everywhere in every church. So may setting pala dito si Paul. Hindi siya, hindi siya pastor na katulad na pastor niyo ngayon. Kung may kita mo, pwede puntahan. Nakapulong to, hindi nagkakamali eh. So, yung chance. Or ay, kung hindi naman siya nakapulong, busy siya. So, yung ginawa niya, so, kahit busy siya, may pinadala siya. Okay? So, kanina si, yung tetex si Ray, yun yung mano yung bike niya. Siyempre, ako yung tetex. Pero, may pinadala ako doon. Okay. Ganun na rin yun. Sabihin na alaala ka. Ito magtampo. Okay, sabi to, itong pinadala ko sa inyo, hindi basta-basta to. Kasi ito yung mati to. Sabihin, uh, para sa ikabubuti mo yun. Okay? So kahit hindi kayo pinuntahan yung pastor nyo, kung may pinadala dyan, mag magagawa naman nyo yun, kung dapat nyo gawin, okay yun. Ayun lang. So, si Timothy ay uh, kung baga quality ano yan. Dito din ang Diyos. So, babalik tayo sa mga pop up. Okay, so now, now some of you are pop up as though I would not come to you. So, yung iba daw kasi nga ay malayo yun. Lalo sa panahon nila, wala pa yung plato. So, siguro yung iba daw mabaling lang. Kaya yung mga tesi po. Padala lang siya ito. Sabi niya, I will come to you. Sabi niya, parang yung mga binisita ka natin. Ako, binisita ka nung basta parang ano ako eh. Hindi na ako na-realize sa sarili ko gano'n yung mali ko na ba't hindi ka mag-church. Kaya ikaw talaga yung pinuntahan. Ikaw talaga yung pinuntahan. Diba? So, kaya hindi na ako ma-absent ko kasi nahiya na ako sa sarili ko. Diba? Ang daming ginagawa ng pastor. Marami siya. Tapos pupuntahan lang niya kasi kaya hindi ako ng church. <laughs> so ito si Paul. Siguro iniisip ito yung iba. Hindi tayo pupuntahan niyan. Mahala siya niyan. Sulat-sulat lang siya. Yung mga bata, ganyan eh. Kung hindi mo talaga pinersonal, di ba? Masama niya, pupunta ako dyan. Shortly. If the Lord will. Okay, so ito yung kalumpan ng Diyos. Hindi siya magkasaya ng parang and you know not the speech of them so ito ang katapos which are puffed up but the power okay, ganito yan ha ibig sabihin ng speech, ibig sabihin yung mga sinasabi so sa isang especially sa mga adult, marami sinasabi yan eh tulad nung marina, nakakausap namin hindi na kami makapagsalita eh kasi nga, nag-aaral na kung saan eh okay, hindi naman kasi may sinasabi saan na kami na ano kasi hindi na kami ganito yun po yung mga adult Adino. Kasi sabi ni Paul dito, wala ko pa kayo lang doon. Pop up yan. Kasi may maraming ganyan yan eh. Hindi na gusto ko malamang. Nagpupunta ko kayo dyan. Gusto ko malaman. Sabi dyan, the power. 
Ang kayong sabihin, alam mo yung mga bagay talagang may silbe, may kinalaman sa gawain ng Diyos. Hindi yung talagang power lang sa salita. So, yung sabi nito, gusto mo malaman yung totoo. So, kung malaman, sino talaga yung nandiling ko dyan, gusto ko uh, sa church yung nakita ko yung kapangyarihan ng Diyos dyan, hindi yung uh, yabang lang. Sabi niya dito, for the kingdom of God is not in word but in power. Tama nga naman yun, yung mga iba, gusto nila ang power nila, iba, pang ano eh, pang, ang power nila yung pang uh, psychology. Nabanggit ko na sa inyo dati yan, yung uh, nagkakas na yung mga churches, di ba? Pero yung churches, yung ginagawa nila, inaaral nila paano nagbubulahin yung mas maraming tao. Pero hindi, hindi, hindi tayo ganun. Gusto yung kapangyarihan ng Diyos ang dapat makita natin. Tapos na dito, bakit tayo nagtsatsaga dito? Pag tayo gusto ang winning? So, ang winning na, alam ko na meron dyan eh. Hindi ka naghahanap ng kapangyarihan ng Diyos pag gano'n ka. Kung tayo, kung tuloy-tuloy yung tayo, gusto kasi natin makita yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi tayo magtatanong sa ibang Diyos, bakit ang ginawa niyo dyan? Hindi ka pwede. Sa Bible na nga eh. So, hindi ka na lang. Diba? Nalala niyo ba yun? Si Rick Warren? Oo, oh, nalala niyo ba yun. Ang tapos niya, sabi sabi dito, For what will ye? Anong gusto niyo? Bakit tinatanong niya? Ito na may iwanan ko sa inyo. Shall I come unto you with a rod? So, namamalo ba si Paul? Sabi niyo? Kung may anak siya. Again, spiritual lang ito. <laughs> may mga mayabang eh. Ano may mga mayabang? Kaya tingnan dito, umalis ako ng sandal eh. Nag-aaway na kayo. Tama ba yun? Siyempre, hindi. So, kaya na kayo tindi, no? Pag andyan na si tatay, di ba? Hindi dapat gano'n. Dapat pakuha kayo sa tingin, sabi nga. Kaya tanong nga dito, anong gusto nyo? Magpunta ko dyan. Magpapa, magpapaluan tayo. Ibig sabihin, mag- mag-uusap tayo ng ang pagalitan ko kayo, yun yung sabi dito eh. Yung punta ko dito, sa pagalitan ko lang kayo, gusto niyo ba gano'n? Siyempre, hindi ko matinuma, di ba? Or in love, in the spirit of meekness. Kung punta ko dito, kung punta ko dyan, hindi ako magsisisigaw dyan. Nag-aaral lang tayo, enjoy lang natin yung fellowship, di ba yun ang gusto natin? Kaya, ano ba tinatanong? Kasi nga, magtinuma na kayo. Ano siya sabi niya? Ayusin nyo na yung dapat yung ayusin. Hindi yung... Para kayo mga bata, kailangan lang yung sabihan. At lagi na lang kailangan, nandiyan si tatay para magtino. Tara na hindi gano'n. Right? Ganun din kayo. Hindi na kailangan puntaan sa bahay para mag-church. Hindi na kailangan sipahin para tumahimik. Hindi na kailangan i-chat para magbasa ng Bible. Diba? Sabihan ka pa. Tata. Ano na? Hindi ako tinatawagin yung pasto yun. Naintayin mo pa yun. Nasaan ka na? Hindi mo na sana yung tayo kanya. Amen? Okay, so yun mo na tayo. Bagay itong mga dito kayo, mga mabait eh. Kaya wala akong shadow mo. Pero kung sakali lang, na darating niyo sa pat, darating niyo sa inyo eh. Na alam niyo na yung dapat yung gawin, kaya kung bakang ayaw na. Alalahan niyo lang na yung matalino kayo. Gusto nyo. Gawin nyo na yung dapat yung gawin. Without payo sa akong pakain ng pasta. Eh? Sige. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mensahe, Lord. Ito po na medyo uh, usapang puso sa puso din. We pray na may talangin pa kayo, may tsaga, may ginawa sa kanila. Ganun din po sa amin na makita na ang Panginoon. Bakit kaya yung mga lipid ng Diyos ay ganun na lang? Kung na dahil mahirap talaga, mahirap talaga ang tatag gawin, dahil mahirap, kahit uh, may temptation pa rin ako, nagmamit ang method na sa sandiputan, hindi po kami ganun. I pray na ma-appreciate namin, yung mga lingkod pa rin ako, at yun yung mismo pa rin ako, yung mga kakaraanan niya, bago yung pinag-pray niya. I pray na uh, yun po ay uh, kung ano man yung mga akulitan niya sa namin, spiritually, Mawala na po yan pa ngayon, labanan namin, iwanan na namin, mga away-away, mga kwenta-kwenta, mga mga 
Pagtaasan. Pagtaas na lang namin ang Panginoon. Ayun po, pagtaas namin sa buhay, sa mundang buhay. Thank you.